రాక్షసి పిల్లి ఇరవై ఐదేళ్ల నాటి చందమామ కథల్లోని ఒక మంచి కథ ఇది కథలోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న విషయం అదేమిటి అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు యూట్యూబ్లో ఎవరూ చెయ్యని ఒక కొత్త ప్రయత్నం నేను చెయ్యాలి అనుకుంటున్నా అదే విషస్ తెలపటం మీరు మీ పేరెంట్స్కి కానీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ రిలేటివ్స్కి కానీ మీ లైఫ్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ అనుకునే ఎవ్వరికైనా సరే పుట్టినరోజు లేదా పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలపాలి అనుకుంటే ఈసారి కొత్తగా మా ఛానల్ ద్వారా తెలపవచ్చు అదెలాగా అంటే మీరు ఎవరికైతే శుభాకాంక్షలు తెలపాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ల పేరు సందర్భము మీరు వాళ్ళకి ఏమవుతారో నాకు రెండు రోజుల ముందుగా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పినట్టయితే ఆ రోజు నేను కథ చెప్పే ముందు వారికి విష్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది నా ఈ కొత్త ప్రయత్నాన్ని మీరందరూ అభినందిస్తారని అనుకుంటున్నా అయితే ఈ నిర్ణయం మీద మీ అభిప్రాయాల్ని నాకు కామెంట్ రూపంలో ఈరోజు తెలియచేయండి ఇప్పుడు కథలోకి వెళ్దాం పూర్వం ఒక రాజుకు నలుగురు కొడుకులుండేవారు వాళ్ళు నలుగురు ఎప్పుడు అంతఃపురంలోని కాలక్షేపం చేయటం రాజుకు నచ్చలేదు కొత్త అనుభవాలు కలిగితేనే కానీ ప్రపంచ జ్ఞానం కలగదని ఆయన నమ్మకం అందుచేత ఒకరోజు రాత్రి జట్లుగా చదరంగం ఆడుతున్న తన కొడుకులతో అస్తమాను ఈ కోటలోనే కూర్చున్న నాకు ప్రపంచపు వింతలేమీ తెలియటం లేదు మీరు నలుగురు వెళ్ళి నాలుగు వింతలు చూసి నాకు వచ్చి చెప్పండి సంతోషిస్తాను అన్నాడు మర్నాడు చీకటితోనే నలుగురు రాజకుమారులు నాలుగు గుర్రాలెక్కి బయలుదేరారు వాళ్ళు నగరం దాటి అడవి చేరగానే పెద్దవాడు నలుగురము నాలుగు వైపులకు వెళ్ళి కనపడిన వింతలు చూసి వచ్చి నాన్నకి చెబుదాం అని ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్ళిపోయాడు పెద్దవాడు వెళ్ళిపోయాక రెండోవాడికి ఒక సందేహం వచ్చింది ఒంటరిగా వెళ్ళిన అన్నకు ఏదైనా ప్రమాదం సంభవిస్తే ఎవరు ఆదుకుంటారు ఇలా అనుకుని వాడు కూడా ఉత్తరంగానే బయలుదేరాడు పెద్దవాళ్ళిద్దరూ ఉత్తరంగా వెళ్ళారు కదా అని మూడోవాడు కూడా అదే దారి పట్టాడు వాడికి కొంచెం వెనకగా నాలుగోవాడు కూడా పెద్దవాళ్ళు ముగ్గురు వెళ్ళిన దారినే బయలుదేరాడు పెద్దవాడు చీకటి పడేదాకా ప్రయాణించి ఒక నది ఒడ్డు చేరుకున్నాడు నదిని ఆనుకుని ఒక కొండ ఉన్నది ఆ కొండ మీద ఒక పాడుపడిన ఇల్లు ఉన్నది పెద్దవాడు ఆ రాత్రి ఆ ఇంట్లో గడప నిశ్చయించి గుర్రాన్ని కిందనే వదిలేసి కొండ ఎక్కాడు కొండ మీద ఉన్న పాడుపడిన ఇల్లు విశాలంగానే ఉన్నది ఇంటి గుమ్మంలో ఒక నల్లటి గండు పిల్లి కూర్చుని ఉన్నది అది మామూలు పిల్లి కాదు రాక్షసి పిల్లి ఆ ఇంటిలో నివసిస్తున్న ఒక యోగి మాయ చేత అది రాక్షసి పిల్లిగా మారినది అది పెద్దవాణ్ణి చూసి వికృతంగా అరిచి పక్కకు తప్పుకున్నది పెద్దవాడు మూసి ఉన్న తలుపు చాలాసేపు తట్టిన మీదట తలుపు ఓరగా తెరిచి ఒక యోగిని తొంగి చూసింది ఆమె జుట్టు జడలు కట్టి ఉన్నది ఆమె పైనుంచి కిందకి కాషాయ రంగులు గల అంగరక ధరించింది ఆమె మెడలో జిల్లేడు పూలదండా ఉన్నది ఆమె కళ్ళు పిల్లి కళ్ళల్లాగా మెరుస్తున్నాయి గాబరా పెట్టే గండు పిల్లి గుమ్మంలోనే కాపువేసింది తలుపు మూసిరా అంటూ ఆమె లోపలికి వెళ్ళింది పెద్దవాడు తలుపు మూసి లోపలికి వెళ్ళాడు యోగిని గూట్లో ఉన్న ప్రమిద తీసి వెలిగించింది ఆ గది కిటికీలో నుంచి ధారాళంగా గాలి వస్తున్నది ఎందుచేతనంటే ఆ ఇల్లు కొండ అంచున ఉన్నది ఆ కిటికీ దిగువన ప్రవహించే నది మీదకి ఉన్నది తినటానికి ఏమైనా ఉన్నదా అని పెద్దవాడు యోగిని అడిగాడు చేపకూర కావాలా చద్ది అన్నం కావాలా అని యోగిని అడిగింది చేపకూరే కావాలి అన్నాడు పెద్దవాడు అయితే ఆ చేపవు నువ్వే కావాలి అంటూ యోగిని తన మెడలోని జిల్లేడు పూలదంటలో నుంచి ఒక పువ్వు తెంపి పెద్దవాడి మీద విసిరింది వెంటనే పెద్దవాడు చేపగా మారి విలవిలా తన్ను కోసాగాడు యోగిని భళ్ళున నవ్వి ఆ చేపను తీసి మంచినీళ్ల కుండలో వేసింది ఈ పాటికి రెండోవాడు కూడా నది ఒడ్డుకు చేరుకున్నాడు అక్కడే పచ్చిక మేస్తూ పెద్దవాడి గుర్రం కనిపించింది కొండ మీద ఇల్లు కనిపించింది 
సంగతి గ్రహించి వాడు కూడా తన గుర్రాన్ని కిందనే వదిలి కొండా ఎక్కాడు గండుపిల్లి రెండో వాణ్ణి చూడగానే వికృతంగా అరిచి పక్కకు తప్పుకున్నది వాడు తలుపు తట్టేసరికి యోగిని తలుపు ఓరగా తెరిచి గాబరా పెట్టే గండుపిల్లి గుమ్మంలోనే కాపువేసింది తలుపు మూసిరా అంటూ లోపలికి వెళ్ళింది రెండోవాడు తలుపు మూసి లోపలికి వెళ్ళి యోగినిని తిండి మాట అడిగాడు వండటానికి కుండలో చేప ఉన్నది వడ్డింపు వెండి పళ్ళెంలో చెయ్యనా విస్తరాకులో చెయ్యనా అని యోగిని అడిగింది వెండి పళ్ళెంలోనే చెయ్యి అన్నాడు రెండోవాడు అయితే ఆ వెండి పళ్ళెం నువ్వే కావాలి అంటూ యోగిని మరొక జిల్లేడు పువ్వు తుంచి వాడి మీద విసిరింది రెండోవాడు వెండి పళ్ళెంగా మారిపోయాడు యోగిని విరగబడి నవ్వి నవ్వుకున్నది ఇంతలో మళ్లీ తలుపు చప్పుడయ్యింది యోగిని తలుపు తెరిచి గండుపిల్లి సంగతి హెచ్చరించి లోపలికి వచ్చేసింది మూడోవాడు తలుపు మూసి వస్తూ ఆకలి మండిపోతున్నది అన్నాడు వండటానికి చేప ఉన్నది తినటానికి వెండి పళ్ళెం ఉన్నది పడుకోటానికి పట్టుపరుపు కావాలా తుంగచాప కావాలా అని యోగిని వాణ్ణి అడిగింది పట్టుపరుపే కావాలి అన్నాడు మూడోవాడు యోగిని వాణ్ణి పట్టుపరుపుగా మార్చేసి వంట పని ప్రారంభించటంలో నిమగ్నురాలయ్యింది ఆఖరువాడు నది ఒడ్డున మేస్తున్న గుర్రాలను కొండ మీద ఇంటిని చూసి తన అన్నలు అక్కడే ఉంటారనుకుని కొండ ఎక్కాడు గుమ్మంలో కూర్చుని ఉన్న గండుపిల్లి వాణ్ణి చూసి భయంకరంగా అరిచి పక్కకు తప్పుకున్నది వాడు తలుపు తట్టగానే యోగిని వచ్చి తలుపు తెరిచింది వాడు యోగినీని మా అన్నలు ముగ్గురు ఇక్కడికి వచ్చారు కనపడరేం అని అడిగాడు ఆ పాడుబడ్డ ఇంటిని ఆ యోగినిని చూస్తుంటే వాడికి అనుమానం వేసింది యోగిని మొహం చిట్లించి దారేపోయే దానియ్యల సంగతి నాకేం తెలుస్తుంది లోపలికి రావాలని ఉంటే తలుపు మూసిరా గుమ్మంలోనే గండుపిల్లి తిష్టవేసింది అని లోపలికి వెళ్ళింది నాలుగోవాడికి యోగిని ప్రవర్తన చూసి అనుమానం మరింత అయ్యింది వాడు తన నడుముకు కట్టుకున్న పైబట్ట విప్పి దానితో గండుపిల్లిని ఒడిసి పట్టుకుని చంకలో పెట్టుకుని తలుపు మూసి లోపలికి వచ్చాడు వాడు గదిలోకి రాగానే కుండలోని చేప ఎగిరెగిరి పడింది కుండ పక్కనే ఉన్న వెండి పళ్ళెం మీద పట్టు పరుపు మీద జిల్లేడు పూలు కనిపించాయి వాడి అనుమానం మరింత ఎక్కువయ్యింది ఏమీ మాట్లాడకపోయేసరికి యోగిని కుండలో చేప ఉన్నది వండన అని అడిగింది చేప ఎందుకు చంకలో ఆహారం ఉన్నది అన్నాడు వాడు దాన్ని తినటానికి వెండి పళ్ళెం అయినా కావాలా అన్నది యోగిని కోపంగా కబళ్ళెం తిండికి వెండి పళ్ళెం దేనికి అన్నాడు చిన్నవాడు యోగిని పిల్లి కళ్ళల్లో ఎర్ర జీర కనిపించింది తిండి తిన్నాక కునుకు తీయటానికి పట్టుపరుపైనా కావాలా అని అడిగింది ఆమె పచ్చిక మీద పడుకునేవాడికి పట్టుపరుపు దేనికి అన్నాడు నాలుగోవాడు యోగిని పట్టలేని కోపంతో మిగతా ముగ్గురి కన్నా నువ్వు పొగరుబోతువి నీ పొగరు అణుస్తాను ఉండు అంటూ జిల్లేడు పువ్వు తెంపబోయింది అంతలో నాలుగోవాడి చంకలో ఉన్న పిల్లి గది దద్దరిల్లేటట్టు అరిచింది ఆ అరుపు వినగానే యోగిని గడగడలాడిపోయింది నాలుగోవాడు యోగిని మెడలోని జిల్లేడు పూలదండను తెంపేసి తన చంకలో ఉన్న పిల్లిని ఆమె మీదకి విసిరాడు గండుపిల్లి ఆమె ముఖమంతా రక్కేసి రెండు కళ్ళు పీకేసింది యోగిని ప్రాణభయంతో పరిగెత్తి కిటికీ దాకా వెళ్ళి అనుకోకుండా కిటికీలో నుంచి కొండ దిగువన ప్రవహించే నదిలో పడి కొట్టుకుపోయింది నాలుగోవాడు కింద పడి ఉన్న జిల్లేడు పూల దండను కూడా నదిలోకి విసిరివేశాడు మరుక్షణమే చేప వెండి పళ్ళెము పట్టు పరుపు వాడి అన్నలుగా మారిపోయారు చూసిన వింతలే చాలు ఇంటికి తిరిగిపోదాం అన్నాడు పెద్దవాడు నాలుగోవాడు గండుపిల్లి కోసం అంతటా వెతికాడు కానీ దాని జాడా లేదు రాజు తన కొడుకులు అంత త్వరగా తిరిగి రావటం చూసి ఆశ్చర్యపడి అప్పుడే వచ్చారు ఏమైనా వింతలు చూసారా అని అడిగాడు 
మనిషి చేపగా మారటం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాను అన్నాడు పెద్దవాడు మనిషి వెండి పళ్ళెంగా మారటం నాకు అనుభవం అయ్యింది అన్నాడు రెండోవాడు మనిషి పట్టుపరుపు కావటం నేను పొందిన వింత అనుభవం అన్నాడు మూడోవాడు ఒక చేప ఒక వెండి పళ్ళెము ఒక పట్టుపరుపు నా అన్నలుగా మారటం నేను కళ్ళారా చూశాను అన్నాడు నాలుగోవాడు రాజుగారు విషయం గ్రహించి నాలుగోవాడి భుజాన్ని వాశ్చల్యంతో తట్టాడు మరెప్పుడూ వాళ్ళని వింతలు చూసి రమ్మనటానికి పంపలేదు ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ రాక్షసి పిల్లి కథ ఈ కథ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి